Bueno, chiquitillas. Ya me he bañado. He desayunado. Hoy no he ido a correr. He sacado a los perretes nada más para andar. No sé si me estaréis viendo. Aunque tengo estoy haciendo la camita. Ay, ¿Qué más? Eso. He desayunado... Mm, lo diré. Hoy lo digo. Eh, unos crackers con atún. Dos crackers con atún. Un poquito de mango que me trajo mi esposo ayer. Que están riquísimos. Y una infusión. Vamos a quitar las sábanas. Y... Estaba yo ahí dándole a, a la olla. Porque con esto de la menopausia y todo eso, eh, es muy difícil, bastante difícil, pero no imposible, ¿eh? lo que es el hecho de las dietas y todas esas cosas. Y lo digo porque hoy me ha parado una, una señora que está con el mismo problema que yo y que muchas de vosotras, y me ha preguntado qué, qué dieta hago, qué cómo lo hago para estar tan activa, que ella no hace nada más que coger peso, que empezó una dieta y se rindió, y por qué no dejaba peso, que yo tengo mucha fuerza de voluntad, que... Todas esas cosillas. Entonces, le he dicho yo, digo, nena, no, no es todo el oro lo que reluce. Yo llevo ya ese que yo mi, mi peso es como un yoyo yo llego a 62 62 a 61 no he llegado nunca mínimo que he llegado ha sido 62 de 62 a 67 ahí estoy mira que ya veis la actividad que hago lo lo que como que como sano, que hago mucho deporte, pero mi cuerpo, pues, cada vez que me vienen los días estos de periodo loco y todas esas cosas, ¡bum! Vuelta para arriba. Entonces, es lo, es lo que yo le he dicho y yo le, me digo a mí misma todos los días, que no nos podemos rendir, porque si yo he haciendo esto y tengo ese yo-yo de para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, Imagin me imagino yo cómo me estaría poniendo yo si no hiciera nada, si no hiciera dieta y si no hiciera deporte. Vamos, me iba a caer por los dos lados de la cara. Pero bueno, lo que pasa es que como ella, ella me ha dicho, se pone es que tengo la moral muy baja y no me entiende nadie. Vamos, como estamos yo creo que todas. Entonces le he dicho yo otra cosa, y <ríe> lo digo por mí misma, porque yo la verdad es que tengo mucha suerte, que mi marido tiene mucha paciencia conmigo, es muy dulce y más o menos, aunque no lo entienda al 100%, pero más o menos lo sobrellevo. Por lo menos no se queja mucho, <ríe> pero como yo le he dicho a ella y me digo yo, ¿cómo carajo pretendemos que nos entiendan? Si nosotros mismos, por lo menos yo, no me entiendo a veces. Es que es difícil. Yo no puedo pretender que mi marido entienda mis cambios de humor cuando yo no los entiendo. Porque lo mismo me levanto con y feliz que me levanto hecho una patata. Así que es un poco difícil. Un poco mucho. Pero bueno, hay que ir sobrellevándolo. Vosotros, maridos, hijos... Y, y padres de estas personas que están así como yo, tenés mucha paciencia, sed muy cariñoso y bueno, y valorear todo. Para bueno, ya me he contado la, chum, la, la, la morga, o era la murga, y me voy. Voy a hacer la cama, me voy a llevar al niño al instituto, que, que hoy empieza, empiezan a las 12, y me voy a ir a llevar a la abuela a comprar, y yo también tengo que comprar. Así que, vamos a ello. Hasta ahora. Oye. Bueno. 
Pues ya hemos venido de la compra. Ya me he gastado 100 euros. Ay, hay una mosca ahí tocándome las narices. Y ahora me voy a poner a hacer de comer ya, porque ya es la hora. Y, y, y que así ya por mi hijo. A ver si me da tiempo por lo menos a colocar las cosas. Porque vamos, tela, telita, tela. Bueno, yo he perdido una caja de cerveza. ¿Dónde carajo está la caja de cerveza? Bueno, creo que me la dejan en el coche. Algún día pierdo la cabeza. Ay, bueno, chiquitillas. Por fin han traído a mi mercadona esto. El aceite de coco. Que lleva un mogollón de tiempo que quería comprármelo, pero claro, es que vale caro de narices. Y en el mercadona lo han traído, aunque en algunos ya lleva tiempo, por un... 4 euritos y medio, no llega a 5 euros, niña. 10 euros más barato que el otro. Y al fin y al cabo, aceite es para las puntas del pelo, para desmaquillarse. A mí me encanta, me echo un poquito y el, la mascarilla waterproof sale volando. Mm, para limpiar la, la, la brocha, la Beauty Blender también va buen, bien, súper bien. Como crema hidratante, a mí me encanta echarme los codos y eso que tienen más reseco, me gusta echarme. Como un masajito y para la uña, vamos, para comer, que también una ensalada con este aceite está. Si os gusta el coco, está riquísima. Ya os tiene que gustar el coco, también es otra cosa. Bueno, me voy a poner a hacer de comer. Voy a ver si hago una ensaladita y un poquito de carne. Y a vosotros os veo dentro de un rato cuando venga ya el peque, ¿vale? A esta hora. Bueno, mucho fletilla. Esta tarde no es mi día. Otra vez estoy de bajón. Y estoy paranoica perdida. Ay, pero bueno. Son cosas que son inevitables. A ver si ya mañana estoy mejor muy animadilla pero bueno como ya sabemos es lo que tenemos las que estamos así hay que aprender a sobrellevarlo lo máximo mejor posible y ya está qué asco por favor bueno me voy a poner a, a editar unos videitos que el blog de ayer que no lo subí y el blog de hoy, que va a ser súper cortito. Me voy a poner a ver unos videitos puestos. A ver si se me quita la paranoia esta que tengo. Porque estoy... ¿Qué vamos a hacer? Bueno. Hasta mañana. Ser todo lo más felices posible. Y si estamos debajo, pues ya subiremos. Ánimo, corazones.